，三天时限已到，既然我活着，你们就该死了。三金，这不关我们的事，都是朋友。枪声响起，说话的齐唐大佬被一枪爆头，紧接着剩余的大佬们也接连被三金干掉。八舅，彭泰杀了他吧，那边挺乱的，所以我把小姨带来了，回头你好好安慰安慰他。很快尸首被拉出去，仿佛刚才的一切都没发生。八舅，鸿门遍及世界，我现在处于事业刚起步阶段，后勤补给之类的还不到位，所以我希望能够得到你支持。可以，那就好。作为回报，我会把大表哥带出来。鸿门的接班人必须培养到位，但是培养接班人需要消耗很多，要多少？全凭心意。鸿门百万帮众也就培养一位大龙头。我知道了，大舅你不亏，都不用动手，我就把你头疼的事解决了。还有什么不满足的？我也没问你邱家为什么不给我妈报仇，更没问鸿门内部究竟谁参与了灭我全家，对吧？三金还是提到了母亲的话题，看着周围的特种兵，秋野脸色一变。不用回答，我也没问，因为鸿门需要稳定，更需要你坐镇，否则怎能帮助我？自家人怎么都好说，万一换个外人。我还得再来一遍，实在没那个精力。是是是，毕竟我们是亲人。还有个事，三金将孙管家给的名单递给秋野、嗯，骂人、辱我、杀我都可以，甚至骂我爹都行，但不能侮辱我妈。最后临死的时候，是他把我推出祸海。我一直以为自己没什么底线，但突然发现我的底线都在女人身上，比如我妈，我的女人。三金声音越来越阴沉，表情也变得阴冷起来。不可能，红门的人你杀就杀了，我不可能去搞邱家的人。别说不可能，今天你必须把这件事办了。三金在赤裸裸的威胁，秋阳赶紧过来打圆场。表弟，你先冷静冷静。啊，我不是征询你的意见，而是要求。大舅，你已经失去了一个妹妹，不想失去另一个吧？金氏大哥，介意带我小姨去非洲做环球旅行吗？当然不介意，我保证让她充分领略非洲大陆充满野蛮的神秘美，还得是我的金氏好大哥。大舅，我再给你五分钟考虑时间，过时不候。秋野唉声叹气，遇到三金，不知道是幸运还是不幸。别在我面前装了，你也是个老狐狸。大表哥揣测不了你的心思，但我还是能略知一二的。那么大舅，您会不会调集最精锐的手下，把我们困住？表弟，要不咱算了吧？那就算了，咱、啊、算了，不然。然呢？你都开了口了，总得给你个面子不是？名单上的都抓起来，反抗者就地枪决。是，大舅，你还有什么想说的？我还能说什么？只能说我妹妹生了个好儿子，实力强横，做事狠辣。大表哥看到没？名单上的人死不死？他其实一点都不在乎。知道他在等什么吗？就等我亲自出手，然后装作很无力，最后再从中做个老好人。<笑>两个小时后，名单上的邱家人全被抓了过来。大声告诉我，我是野种吗？不是不是，您是大少爷。我是不是有人生没人养的狗东西？大少爷，您是最尊贵的。大表哥，你是邱家的下一任掌门人，这里你说的算。所有人祈求的看向邱阳，一个比一个可怜。各位速办兄弟，我问你们一句话：我爷爷死了没？众人摇了摇头。我爸死了没？众人依旧摇了摇头。原来如此，我家人都没死，你们是哪来的狗胆侮辱我姑姑？上。表弟，借几个人用用行不行？随便借。好，金氏大哥，你们帮我个忙，把这十一家从上到下，哪怕襁褓里的婴儿都给我干掉。真他妈狠，不愧是鸿门二代。大舅是大表哥动的手，恭喜您后继有人了。是他动的手就行，以后好好带着你表哥就交给你了。放心吧，表哥不会比你差。对了，老太太已经抵达帝都，把书锦带回家了。啥玩意？明天有人接见老太太。我操！大夏帝都，老太太刚下飞机就受到无比热烈的欢迎。最恐怖的是，竟然还响起了礼炮。感谢，万分感谢。老太太您客气了，这都是我们应该做的。如果有什么不满意的地方，随时批评指正。谢谢祖国，谢谢领导，这是无上殊荣。因为鸿门的人曾上过城门楼子。晚上，帝都核心区域，两个老人坐在一起。大妹子，现在身体怎么样？还好，而不龙眼不花。大哥，你这身子骨不太好呀。上次见你的时候，腰杆还很直。我都九十岁了，小秋现在怎么样？瘫了，没多少日子了。两个久别很多年的老人在一块唠起了家常。大哥，妹子想随便说点话行不？你想说啥就说啥，放开了说。我闺女十多年前死在了国内，可我孙媳。媳妇不能再这样了，小景怀孕了，是舒家的小闺女，小鹦鹉，爹妈死得早，魔都老黄家他们给养大的。大妹子，我知道，您就放心吧。那大哥，您知道我孙子是谁吗？<笑>三金，你有个好外孙，特别会打仗，我听说最近在给国家买航母。不是外孙，是亲孙子，这孩子灵性，<笑>灵性，特别灵性。老太太点到为止，这是老人之间的对话。隔天，在众人的陪同下，老太太祭拜了舒老的公墓。李龙头，你这个女儿不错呀，叫什么名字？回大龙头的话，小女名叫李红鱼。这人是国内红旗分口龙头李东风。好名字，结婚了没？还没，要不老太太做个媒？我有个孙子，年龄跟你闺女差不多大，很优秀的，要不让他们年轻人接触接触？李东风知道老太太说的是谁，赶紧摇头拒绝。大龙头，这可高攀不起。什么高攀不高攀？同鱼，我孙子叫三金。Yeah. <laughs>
。三金马，我同意。深化先生，泼泥将军想与您面谈一下之后的合作，您看什么时候合适？半个月后吧，地点定在雾都。接下来要去二毛国，得赶在年前把航母的事谈下来。大少爷，彭泰死了。什么？好端端的怎么就死了呢？我这个表哥是好人，听说是自杀的。等老太太回来后，不知道得伤心成啥样。你是三金吗？啊、你是？我是李红鱼。有事？我对你好奇。然后呢？你没意思。啊、这妞是不是有病？你刚才是不是说我有病？对，想问你有没有妇科病？现在你有点意思了。有趣的灵魂，这是三金目前对李红鱼的评价。李红鱼，帮我个忙可以吗？可以。不问问什么忙？肯定是我能做到的，不愧是大智若妖李红鱼。三金，你是务实主义者，帮我生个孩子呗。李红鱼沉默了，这个要求确实在他的能力范围。嘿嘿，要是连个妹子都拿捏不住，老子以后还怎么混？我不愿意。为什么？耍赖。李红鱼这个妞不简单，但又很简单。天才跟疯子并肩行走，真诚又可爱。金师大哥，我给你们每个人的账户都转了一笔钱，这是我大表哥的学费。什么意思啊？你是这个世界最好的教官，你们这个小队是雇佣兵器的顶流，所以我希望你们收下大表哥。这个既然神话老弟开口了，我不好推辞，但就怕能力欠缺，没法将大表哥教得更优秀。我清楚带新人很困难，所以先从基础训练、熟悉环境为主，不用参加任务，这就没问题了。我会把他送到训练基地，并且打好招呼，不会出现特殊情况。金师大哥，不用打招呼了，我觉得自己能承受。的做，所有人看着秋阳不怀好意的笑了起来。此打招呼非彼打招呼，该进行的训练一样都跑不掉，但你不会遭到击奸、殴打、报复等等待遇。我操！随着前苏解体，不管大毛还是二毛，都出现了经济大崩溃，街上到处都是游行的人。这里是天堂，看你气色不错，最近过得很舒服吗？当然，这里的姑娘特别热情，只需要一刀，她就会努力探索你的任何私密。哦、如果你肯出十刀，漂亮的女孩会蜂拥而至；如果能出一百刀，父母会争先恐后把孩子领过来。这就是二毛国的现状，毫不夸张。没兴趣。晚上七点，德米特罗上校为你准备接风宴，但是你得有心理准备，航母的事不是一次性就能谈成的，尤其面对东方人。我清楚。晚上，两人来到德米特罗上校的宴会厅，他是黑海造船厂的负责人。三金先生，听说你想购买瓦良格号，打算用它做什么？赌船，我要用它建造世界上最豪华的赌船，我要把所有的娱乐项目全部搬进去，让拉斯维加斯都为之俯首称臣、哦。这个构想太酷了。那么，你打算出多少钱买瓦良格号？<笑>三金笑了笑，伸出两根手指，两亿刀，不，两千万刀。什么？